bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. ¿Cuánto vale? 50, 50. ¿Cuánto vale? 50, 50. Dame dos. Pero, pero ¿cuánto en, en pesos? ¿Cuánto es en pesos? Por ti. ¿Cuánto es en pesos? 40. Claro. Adiós. Ya nos han timado. A ver, nos ha cobrado? Ya nos han timado. Pues lo mismo que 20, la autopista. 20 pesos para cada un euro. Lo mismo que la autopista. Un euro cada uno. Al menos tenemos algo que hacer en el atasco. Yo que sé, 20 años que no comía uno de estos. Pero si los reyes nos trajeron una máquina de hacer algodón. Bueno, pues vamos a probarlo. Buenísimo. Tenemos para un buen rato. Nos perdemos la puesta de sol seguro. Como siempre. Tendremos que levantarnos pronto para la salida. ¿Qué, qué me dices? Bueno, ahora que hemos terminado con el jet lag, bueno, haremos lo que podremos. Oh. Espera, un momento. Amb els dits, el se agafa un trocet. Vaya subidón de azúcar, ya verás. Aquí tenemos un camión que se ha salido. Wow. Muy, pero que muy verde. Bueno, pues ahora vais a ver que nos va a pasar por aquí otra patrulla militar con las metralletas. No sé por qué hay tanta seguridad, pero hemos visto ya como 5 o 6 patrullas. Aquí vamos a dormir esta noche. Así por la mañana tenemos un parque infantil justo aquí. Y en principio esto es un sitio tranquilo para dormir. Bueno, pues así empezamos el día, cocinando unas lentejas para pasar el día. Seguimos nuestro camino hacia Punta San Carlos. El tiempo no nos 
acompaña, ha estado lloviendo cada día desde que estamos aquí. Como veis, hay mucho, mucho barro por todas partes. Porque... ¡Oh! Madre mía. Esto pasaba en España hace 40 años, pero... O más. A saber lo que debe ser. Bueno, pues sigue evacuando litros y litros de no sé ni lo que es. Hemos parado aquí a comer y porque Kaya tenía que ir al baño. Kaya, ¿tú ves? ¿Ya estás? ¿Has terminado? Bueno, ya ves que el baño es baño y despensa. Sí. <risa> pues nada, a ver si podemos seguir porque entre el mal tiempo y que cada media hora tenemos que parar con los niños, no avanzamos. Con las lluvias hay derrumbamientos, la calzada. Es realmente peligroso. Vamos, conducir de noche es imposible. cactus gigantes que se llaman tirios que son endémicos de aquí únicamente se encuentran aquí empezamos camino de arena terracería como lo llaman aquí ¡Guau! bueno pues ahora sí nos alejamos del asalto nos alejamos de la señal de cobertura telefónica y empezamos la aventura de Vila. Pero ya ves cómo está el camino. Son 61 kilómetros de camino de tierra. Bueno, pues aquí vemos los primeros cactus, los típicos que están en Baja California, que pueden llegar a medir hasta 10 metros de altura. mentira, voy más tranquila por aquí que por la carretera de asfalto súper estrecha y con los camiones conduciendo como locos. Aquí como mínimo vamos tranquilos. Pues, muy grande. Muy grande. Mira, mira. ¿Qué mira, mira. 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 Y aquí vive, les damos caramelos. 
¿Qué lo dices? Lo que está lloviendo. Madre mía. Hemos decidido que vamos a girar la furgoneta para que se nos limpie también el otro lado. Perfecto. Lavado automático. Venga, más toca tarde, actividades infantiles, Papá. ajedrez, eh, pintura, vamos a hacer unos dibujos y pintar, y qué más Karen, tú? qué ves Karen? No sé si se aprecia la racha de viento y lluvia, creo que sí. Bienvenidos al fin del mundo. ¿Qué el fin del mundo? ¿El fin del mundo? Pues que está muy, muy, muy lejos y muy, muy, muy apartado de todo y que no hay nadie más. Bueno, pues estamos aquí trabajando un poquito, yo pasando todos los vídeos al ordenador, David con los míos y la lluvia que no para. Estamos en Punta San Carlos. Después del tormentón de ayer y de esta noche, nos hemos levantado con un día completamente espectacular, despejado, con sol. Y bueno, pues así a primera vista vemos que hay olita, pero no hay ni rastro de viento. Y es un poco preocupante, porque hemos hecho cuatro horas de camino para llegar aquí. Teóricamente la previsión era muy buena. De hecho, ayer había un vendaval que daba miedo. La furgoneta iba de lado a lado cuando estábamos aquí parados. Y hoy, pues, día completamente diferente. Es temprano, no son ni las 7 de la mañana, así que todo puede cambiar. Eso sí, el lugar Impresionante. Wow. 
bueno, pues a ver si al final se levanta un poco el viento. Yo supongo que será de tarde, porque si no, estaba, la previsión era que había bastante ola, que sí que la hay, y que había bastante viento también durante todo el día. Hay una brisilla, sí, eso por lo que, que da esperanza. Será un poco térmico y ahora cuando salga el sol y caliente lo que es el desierto que está aquí detrás, sí que entrará. Pero bueno. Una sola. ¡Guau! Y además se te aplauda, ¿eh? ¡Mamá! ¡Mira! ¡Esto es un toma de aire aquí! ¡Son guau! ¡Ay, amor, bebé! Con el espetito te has favorecido a la mamá. ¡Mamá! Bueno, pues aquí tenemos la furgoneta que la estrenamos ya. Las ruedas nos fueron súper bien. Suerte que llovió bastante y nos ha limpiado un poquito la furgoneta porque si no estaría, vamos. La verdad que había bastante barro, sí que resbala un poco para que no nos enteramos. Y las petacas nos han ido muy bien. Es una cosa que teníamos que hacer porque la cama era un poquito justita para nosotros y ahora, vamos, estamos de lujo. Son las 8 de la mañana y Coa ha salido a cazar algún pájaro, a ver si tiene suerte. Venga, va. Venga. Venga. Ha visto un pájaro. Venga. Donali. Dispara. ¡Ah! Ha disparado un chet. Papá, mira un león, un chet. Venga. Ella no las X normalmente. ¿Tres ojos? Tres tesoros en las X. Venga, va. Pesa a ver si hay algo. La verdad que se lo pasan súper bien. Explorando con su arco. Encontramos huevos de dinosaurio. Y ahora se cree que ha encontrado una X de un tesoro. Que es el cruce de caminos. Pues mientras David toma unas tomas aéreas, yo me voy a chafardear un poquito a ver qué es lo que hay por aquí. Tenían aquí parabólicas, está todo acolchado para montar material, baños para guardar material. Me pregunto qué pasaría un Volvac. Tablas. A ver, mi nombre. Solo Sports. Si es que el sitio era un paraíso. que seguramente se cayó al agua. Un kayak y todo, no sé qué es. Esos son longboards. Madre mía. Sí, sí, había duchas con agua caliente. Aquí... Alguien invirtió mucha pasta. Solo Sports, porque los Borbax están a nombre de Solo Sports. Qué pena. Qué pena. <risa> 